আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ক্যালকুলাস ভর্তি পরীক্ষায় সাধারণ জ্ঞানে 40 মার্ক থাকে এর মধ্যে বিজ্ঞান থেকে 10 থেকে 12 মার্ক প্রায় দেখা যায় এবং অনেক সময় এর চেয়ে বেশিও আসে দেখা গেছে তো আমরা জানি সাধারণ জ্ঞান সাধারণত যে নির্দিষ্ট সিলেবাস আছে এর মধ্যে ষষ্ঠ শ্রেণী বিজ্ঞান বই বাংলাদেশ বিশ্বপরিচয় এবং আইসিটি বই অন্তর্ভুক্ত এবং এগুলা থেকেই ম্যাক্সিমাম কোশ্চেন হয়ে থাকে এছাড়া সাম্প্রতিক এবং অন্যান্য কিছু সাধারণ জ্ঞান থেকে প্রশ্ন হয় তবে টেক্সট বইগুলো থেকেই সব মিলিয়ে দেখা যায় বেশি প্রশ্ন আসে এজন্য বিজ্ঞানটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তো এর আজকে তৃতীয় অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব যে অধ্যায়ের নাম হচ্ছে উদ্ভিদ ও প্রাণীর কোষীয় সংগঠন এই অধ্যায়টি ক্লাস 6 এর বইয়ে যেরকম আছে ক্লাস 7 এর বইতেও এই অধ্যায়ে এই অধ্যায়টি আছে অর্থাৎ কোষ নিয়ে সেখানে কিছু বিষয় একটু বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে যারা ভবিষ্যতে বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে চায় বা ডাক্তার হতে চায় তাদেরকে অবশ্যই এই অধ্যায়গুলো ভালো করে বুঝতে হবে বা ভালো করে পড়তে হবে আর যেহেতু ক্যালকুলাস ভর্তি পরীক্ষায় একটা অধ্যায়কে একদম খুব ভালো করে পড়তে হয় এজন্য এই অধ্যায়টাকেও আপনাদেরকে ভালো করে পড়তে হবে তো আমি এই অধ্যায়টাকে ভালো করে বিশ্লেষণ করে আমি অনেকগুলো প্রশ্ন উত্তর তৈরি করেছি এবং চেষ্টা করেছি এই প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে এই পুরো অধ্যায়টাকে কভার করার তো আশা করি এই প্রশ্ন উত্তরগুলো কেউ যদি ভালো করে পড়ে এই অধ্যায় ইনশাআল্লাহ সে ভালো করবে এই অধ্যায় থেকে যে প্রশ্ন আসুক সে ইনশাআল্লাহ অ্যানসার করতে পারবে তো প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে কোষ কাকে বলে এর উত্তর হচ্ছে জীবদেহের গঠন ও কাজের এককে কোষ বলে দুই নম্বর হচ্ছে জীবদেহ কতগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্সের ন্যায় বস্তু দ্বারা গঠিত এই ক্ষুদ্র বাক্সকে কি বলে উত্তর হচ্ছে কোষ অর্থাৎ এই বইয়ে এই বিজ্ঞান বইয়ে কোষকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্সের সাথে তুলনা করে বোঝানো হয়েছে তিন নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের শরীরে কতগুলো কোষ দ্বারা গঠিত উত্তর হচ্ছে কোটি কোটি যেহেতু এই বইতে নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা নেই শুধু লেখা আছে কোটি কোটি তা আমাদের এই অ্যান্সারটা লিখলেই হবে বা হয়তো আমাদের অপশন যেটাকে এম সি কিউ আকারে দেয় তাহলে হয়তো আমাদের অপশন থাকবে কোটি কোটি লক্ষ লক্ষ হাজার হাজার তখন কিন্তু আমাদের উত্তর হবে কোটি কোটি চার নম্বর হচ্ছে অ্যামিবা বা ক্লোরেলা কতগুলো কোষ দ্বারা গঠিত উত্তর হচ্ছে একটি কারণ এরা হচ্ছে এক কোষি একটা কোষই হচ্ছে এদের জীবন ঠিক আছে অ্যামিবা অ্যান্টামিবা বা ক্লোরেলা ঠিক আছে যেহেতু অ্যামিবা এবং ক্লোরেলার কথা সরাসরি বই উল্লেখ আছে তো এইভাবে উল্লেখ করে প্রশ্ন আসতে পারে পাঁচ নম্বর হচ্ছে কে কত সালে প্রথম কোষ আবিষ্কার করেন উত্তর হচ্ছে ইংল্যান্ডের বিজ্ঞানী রবার্ট হুক ষোলোশো সালে এখান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে যে এখান থেকে যদি একাধিকবার অনেকবারই আর কি এখন ভর্তি পরে এই প্রশ্নটা এসেছে যে কে কোষ আবিষ্কার করেছে বা কত সালে কোষ আবিষ্কার হয়েছে তো এইভাবে আসতে পারে যে যিনি কোষ আবিষ্কার করেছেন তিনি কোন দেশের ঠিক আছে আসলে প্রশ্ন বিভিন্নভাবে আসতে পারে এর জন্য আমাদেরকে সেভাবেই প্রস্তুত হতে হবে ছয় নম্বর হচ্ছে বিজ্ঞানের অবার্ট হুকের আবিষ্কৃত কোষ কেমন ছিল উত্তর হচ্ছে মৃত কারণ তিনি একটা বোতলের সিপি সিপির মধ্যে যে মৃত কোষ সেটাকেই তিনি অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে দেখেছিলেন যেটাকে দেখতে মৌচাকের যে মৌচাক যে চাক তৈরি করে মৌমাসি যে চাক তৈরি করে সেই চাকের মতো সেটাকে তিনি দেখেছিলেন সর্বপ্রথম এইভাবেই কোষ আবিষ্কার হয়েছিল সাত নম্বর হচ্ছে নিউক্লিয়াসের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির উপর ভিত্তি করে কোষ কত প্রকার উত্তর হচ্ছে দুই প্রকার আদি কোষ এবং প্রকৃত কোষ আট নম্বর হচ্ছে আদি কোষ কাকে বলে যে কোষে সুগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে না তাকে আদি কোষ বলে অর্থাৎ একটা কোষের প্রাইমারি স্টেজ এটা পূরণ করলেও একটা কোষের যে সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে থাকে না অর্থাৎ এদের কোষগুলো স্বয়ং সম্পূর্ণ না এবং অন্যান্য বিভিন্ন অংশ থাকলেও এদের কোষটা সুগঠিত থাকে না এই জন্য এদেরকে আদি কোষ বলে নয় নম্বর হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া কোন ধরনের কোষ উত্তর হচ্ছে আদি কোষ কারণ ব্যাকটেরিয়ার নিউক্লিয়াসটা সুগঠিত না এই জন্য এটা আদি কোষে অন্তর্ভুক্ত তেমনি ভাইরাস ভাইরাসকে ভাইরাস যদি বলা হয় কোন ধরনের কোষের অন্তর্ভুক্ত আদি বা প্রকৃত কোষের মধ্যে এটাও কিন্তু আদি কোষের অন্তর্ভুক্ত হবে দশ নম্বর হচ্ছে প্রকৃত কোষ কত প্রকার উত্তর হচ্ছে দুই প্রকার একটা দেহ কোষ এবং দুই নম্বর হচ্ছে জনন কোষ দেহকোষ কাকে বলে যে কোষ দেহের গঠন ও বৃদ্ধিতে অংশগ্রহণ করে তাকে দেহকোষ বলে যেমন হাত পা বা বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যে আমাদের কোষ আছে আমাদের অর্থাৎ আমাদের পুরো শরীর যা দ্বারা গঠিত সবই হচ্ছে দেহকোষের অন্তর্ভুক্ত 
কোন কোষ বিভাজনে কোন কোষ বিভাজনে দেহের বৃদ্ধি ঘটে উত্তর হচ্ছে দেহকোষ অতএব আমাদের হাত পা এগুলোর কোষ বিভাজন হচ্ছে এবং আমরা বড় হচ্ছি বা একটা উদ্ভিদ বড় হচ্ছে মানে এর কোষ বিভাজন হচ্ছে মানে হচ্ছে জনন কোষ কাকে বলে অর্থাৎ যে কোষ প্রজনন বা বংশ বিস্তারে অংশ নেয় তাকে জনন কোষ বলে যেমন ডিম্বাণু শুক্রাণু এগুলো হচ্ছে জনন কোষের উদাহরণ तेर नम्बर होश देखार जो कौन जंत्र प्रयोजन उत्तर हम अणुवीक्षण जंत्र और ये इलेक्ट्रन अणुवीक्षण जंत्र अपशने थकते क्योंकि कारेक्ट एनसार चौदह नम्बर हम कोष प्राचीर एक धरण जड़ो पदार्थ दिए तैरी जड़ो पदार्थ नाम कि उत्तर हम सेलुलज ये प्रश्न उत्तर आबारों आसबे चैप्टार मन इस हाँ आगे चैप्टार एस सेलुलज द्वारा तैर ठीक है तो ये अंतर्भुक्त कर दिए जो सरसर अध्याय विषय उल्लेख नहीं पंद्रह नम्बर हम कोष प्राचीर का उत्तर हम कोष प्राचीर कोषे आकार प्रधान कर, प्रदान कर भेतर बैर मध्य तरल पदार्थ चलाचल नियंत्रण करा कोषर भर अंश के रक्षा कर कोष प्राचीर का इसमें पंद्रह नम्बर कदर कोष प्राचीर था उत्तर हम प्राणी कोषे क्यों शुद्म उद्भिद कोषे कोष प्राचीर देखा जाए प्राणी कोषे कोष प्राचीर था षोलो नम्बर हे प्रोटोप्लम का बोले उत्तर हम कोष प्राचीर अभ्यंतरे पतला पर्दा बेष्टित जेलर न्याय थक थके बनान भूल हो थक थके थक थके आधा तरल वस्तुटी के प्रोटोप्लम सतर नम्बर हे का जीवन भित्ति बला है उत्तर हम प्रोटोप्लम के आर जो एम सी की आकार आसने प्रोटोप्लम जो अपने ना थे एवं से कोष जो उल्लेख करा थे क्योंकि कोष हो सठिक अन्सार क्योंकि कोष ए प्रोटोप्लम युटाई एम सी दुईटा के अपशन हिसाब से एम सी की दिल तक क्योंकि एप्रोप्रिएट अन्सार हो प्रोटोप्लम आठ नम्बर हम प्रोटोप्लम कई अंश उत्तर हम तीन प्रथम हम कोष झिल्ली जो बाहर थे इरपर सैटोप्लम एरपर मजखने जेटा थे निक्लिया तीन टाइम मूल अंश और सैटोप्लम भरे जानी और अन्न्य जो अंश आई अंशगुलो के धारण कर सैटोप्लम उन्नीस नम्बर हे कोष झिल्ली सेल सेल मेम्ब्रेन का बोले कोष झिल्ल बांगला सब बांगला कोष झिल इंगलिस होता है सेल मेम्ब्रेन ये बो उल्लेख कर सेल मेम्ब्रेन कथाटा के उल्लेख कर प्रश्न करते जो लिखे दिए तो सम्पूर्ण प्रोटोप्लम के घिरे जो नरम पर्दा देखा जाए कोष झिल्ली बोले यो क्यों एक मुखस्त रखते हैं ठीक है तो एरपर परवर्ती प्रश्न हे कोष झिल्ल का कोषर भेतर बैर मध्य पानी खनिज पदार्थ गैस चलाचल नियंत्रण कर नियंत्रण कराई हे कोष झिल्ल का एक क्वेश्चन नम्बर हम सैटोप्लम का बोले उत्तर हम प्रोटोप्लम थे निक्लिया के बद दी अर्धतरल अंशी थे सैटोप्लम से उद्भिद कोषे को अंश के बर्णधार बला है बर्णाधार बला है उत्तर हम प्लसटिड उद्भिद कोषे प्रधान वैशिष्ट्य की उत्तर हम प्लसटिड चौबीस नम्बर से कौन प्लसटिड खाद्य तैरते सहाज्य कर उत्तर हम सबुज प्लसटिड पचिश नम्बर हम सबुज प्लसटिड के कि उत्तर हम क्लोरोप्लस जो सिक्स सरसर उल्लेख नहीं सम्भवतः भाव प्रश्न एस क्लोरोप्लस कथा उल्लेख कर आगे परीक्षा इसे क्लस सेभेन बोते उल्लेख कर छब्बीस नम्बर हम बर्णहीन प्लसटिडर का उत्तर हम खाद्य संचय करा सता नम्बर हम कोषर मजखने बृहत फाका जैगा जैगा कि उत्तर हम कोष गहब्बर और कोष गहब्बर मध्य एक गुरुतपूर्ण विषय हे उद्भिद कोषे साधारण कोष गहब्बर देखा जाए एर कोष गहब्बर अनेक बड़ो है प्राणी कोषे साधारण कोष गहब्बर थे ना थे अनेक छोट था ठीक है तथ्य माथाय रखते हैं आठाशी नम्बर हम कोष रस का बोले उत्तर हम कोष गहब्बर जो रस थे कोष रस बोले और कोष रस एक सम्पृक्त विषय हे एक कोषेर जे तरल पदार्थ अतरिक्त चाप ये अतरिक्त चप्ट नियंत्रण कर कोष रस अर्थात कोष गहब्बर जो रसटा थे ये नियंत्रण कर उन्त्रिस नम्बर हम कोषे शक्ति उत्पादन केंद्र व शक्तर आधार बला है का उत्तर हे माइट्रोकंड्रिया के बनान कठिन एक मन रखते हैं भलोक ये प्रैक्टिस करते हैं लिखते हैं त्रिश नम्बर हम माइट्रोकंड्रिया क्तर विशिष्ट 
বই বিশিষ্টর মধ্যে এখানে ঝ ফেলা এসেছে ক স্তর বিশিষ্ট ঝিল্লি দিয়ে আবৃত থাকে উত্তর হচ্ছে দুই দুই স্তর বিশিষ্ট তো ম্যাট্রোকন্টিনার স্তর দুটি কেমন উত্তর হচ্ছে বাইরের স্তর মসৃণ এবং ভিতরের স্তরটি ভাজ যুক্ত তো বত্রিশ নম্বর হচ্ছে মাইট্রোকন্ডিয়ার প্রধান কাজ কি উত্তর হচ্ছে শ্বসন প্রক্রিয়া সাহায্য করে শক্তি উৎপাদন করা এটাই হচ্ছে মাইট্রোকন্ডিয়ার প্রধান কাজ প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে ভাসমান গোলাকার ঘন বস্তুটিকে কি বলে নিউক্লিয়াস এটা কিন্তু প্রিভিয়াস ইয়ারে ক্যালকুলাস ভর্তি পরীক্ষা এসেছিল চৌত্রিশ নম্বর হচ্ছে নিউক্লিয়াসের প্রধান কয়টি অংশ থাকে উত্তর হচ্ছে চারটি এক নম্বর হচ্ছে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন তারপর হচ্ছে নিউক্লিয়োলাস এরপর নিউক্লিয়ো প্লাজম ও ক্রোম্যাটিন তন্তু পঁয়ত্রিশ নম্বর হচ্ছে কোনটি জীবের বৈশিষ্ট্য বহন করে উত্তর হচ্ছে ক্রোম্যাটিন তন্তু বা ক্রোমোজম যেটাকে আমরা ক্রোমোজম বলতে পারি কারণ ক্রোম্যাটিন তন্তু ভেঙেই যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয় যেটা ক্লাস এইটের বইতে চিত্র আকারে এটা আলোচনা করা হয়েছে সেই অংশটাকে আমরা ক্রোমোজম বলি এই জন্য এখানে ক্রোমোজম আমরা অ্যান্সার দিলে এটাও সঠিক হবে তবে যেহেতু সিক্সের বই সরাসরি ক্রোম্যাটিন তন্তু কথা উল্লেখ আছে এটাকে সরাসরি অ্যান্সার হিসেবে দেওয়াটা ভালো কিন্তু যদি আমাদের এম সি কিউ আকারে আসে এবং সেখানে ক্রোমোজম কথার উল্লেখ থাকে তখন কিন্তু ক্রোমোজমও আমাদের সঠিক অ্যান্সার হবে যদি ক্রোম্যাটিন তন্তু উল্লেখ না থাকে পঁয়ত্রিশ নম্বর ছত্রিশ নম্বর হচ্ছে নিউক্লিয়াসের কাজ কি উত্তর হচ্ছে কোষের যাবতীয় কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করা এটা হচ্ছে নিউক্লিয়াসের কাজ আচ্ছা এখানে একটা নাম্বারে এরপর সাঁত্রিশ নম্বর হচ্ছে কোনটির ভিতরে নিউক্লিয়োলাস নিউক্লিয়ো প্লাজম ও ক্রোম্যাটিন তন্তু থাকে উত্তর হচ্ছে নিউক্লিয়াস তো এখানে আমি নিউক্লিয়াসের চিত্র দিয়েছি কারণ এই চিত্রটা একটু বোঝা দরকার কারণ এখানে এই চিত্রটা বুঝতে পারলে আমরা এখান থেকে যেরকম প্রশ্ন আসুক আমরা অ্যান্সার করতে পারব কারণ আমরা নিউক্লিয়োলাস আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মাঝখানে যে অংশটা গোলাকার এটা হচ্ছে নিউক্লিয়োলাস আর নিউক্লিয়ার মেমব্রেন মানে হচ্ছে যে চারদিকে যে পর্দাটা আছে এই পর্দাটাই হচ্ছে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন আর নিউক্লিয়ো প্লাজম হচ্ছে আমাদের যে মাঝখানে যে অংশটা দেখা যায় ডট ডটের মতো দেখা যাচ্ছে ভিতরে এটা অর্ধ তরল এক ধরনের বস্তু যেটা সাইটোপ্লাজমের মতো ঠিক আছে এই বস্তুটাই হচ্ছে নিউক্লিয়ো প্লাজম আর নিউক্লিয়ার রন্ধ্র বা ছিদ্র রন্ধ্র মানে হচ্ছে ছিদ্র এই ছিদ্র আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের একটু পরপর মাঝখানে মাঝখানে যে ছিদ্র আছে এই ছিদ্রগুলোই হচ্ছে নিউক্লিয়ার রন্ধ্র আর ক্রোম্যাটিন তন্তু হচ্ছে ভিতরে যে প্যাঁচানো আছে সুতার মতো কুণ্ডুলি আকারে ঠিক আছে এই অংশটাই হচ্ছে ক্রোম্যাটিন তন্তু যেটা কোষ বিভাজনের সময় এই অংশটাগুলো ভেঙে ভেঙে যায় ঠিক আছে এবং এগুলো ক্রোমোজম যেগুলো থেকে ক্রোমোজমের সৃষ্টি হয় আচ্ছা এরপর হচ্ছে আটত্রিশ নম্বর যে কিছু কোষ যখন সম্মিলিতভাবে একই কাজ করে তখন তাদেরকে কি বলে ওটা হচ্ছে কলা বা টিসু সেভেনের বইয়ে কলা বা টিসু নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে এই চ্যাপ্টারেই অর্থাৎ কোষ নিয়ে যে একটা ক্লাস সেভেনের যে চ্যাপ্টার আছে সেখানে কিন্তু কলা বা টিসু নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে উনচল্লিশ নম্বর হচ্ছে কোনটির কোষ খাদ্য মজুত করে উত্তর হচ্ছে আলু ফনি মনসা ইত্যাদি এই দুটো উল্লেখ করা আছে বই আরও থাকতে আমাদেরকে দিতে দেওয়ার সম্ভাবনা কম যেমন মুলা গাজর ঠিক আছে অন্যান্য যে উদ্ভিদ আছে ঠিক আছে বা এগুলো কিন্তু খাদ্য মজুত করে বা খাদ্য সঞ্চয় করে ঠিক আছে তো আমাদের যেহেতু এখানে বইতে আলু ফনি মনসা উল্লেখ করা আছে বিশেষ করে ফনি মনসাটা আমাদের বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবার চল্লিশ নম্বর এবং সর্বশেষ প্রশ্ন হচ্ছে সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াসের মিলিত রূপি ড্যাশ উত্তর হচ্ছে প্রোটোপ্লাজম কারণ সাইটোপ্লাজম এবং নিউক্লিয়াস এই দুটো মিলেই কিন্তু প্রোটোপ্লাজমের সৃষ্টি হয় ঠিক আছে কারণ আমরা জানি প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে তিনটা অংশ থাকে বাহিরে থাকে হচ্ছে একটা পর্দা যেটাকে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন বলে সরি ওই নিউক্লিয়ার পর্দা নিউক্লিয়া সরি নিউক্লিয়ার পর্দা থাকে নিউক্লিয়াসে আর এটা অর্থাৎ কোষের অর্থাৎ প্রোটোপ্লাজমের চারিদিকে যেটা থাকে পর্দা সেই অংশটাকে বলে হচ্ছে নিউ যে সেল মেমব্রেন বা কোষ ঝিল্লি বা কোষ পর্দা ঠিক আছে সেটা মূলত বাহিরে থাকে আর ভিতরে থাকে সাইটোপ্লাজম এবং নিউক্লিয়াস এই জন্য মূলত সাইটোপ্লাজম আর নিউক্লিয়াসের মিলিত রূপটাই আমরা রূপকে আমরা মূলত মূলত প্রোটোপ্লাজম বলতে পারি অর্থাৎ এক কথায় বলা যায় একটা কোষ বলতে আমরা প্রোটোপ্লাজমকেই বুঝতে পারি এবং প্রোটোপ্লাজমের ভিতরেই কিন্তু সমস্ত অংশগুলো থাকে ঠিক আছে এই ছিল এই চ্যাপ্টার গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার এরপরে চতুর্থ চ্যাপ্টারের উপরে ভিডিও হবে খুব শীঘ্র ইনশাল্লাহ 
तो चैनल सबसक्राइब कर बेल आईकने क्लिक कर परवर्ती क्लस अंश ग्रहण कर ठीक है और सब चे भलो है खाता कलम नहीं भिडियोग देखले जाते गुरुत्वपूर्ण पॉइंटगुलो लिखे रखा जाए परवर्ती एगो पढ़ते सुविधा हो तो भिडियो देखार जो सबा के असंख्य धन्यवाद असलम आलैकुम वरहमतुल्ला वरकू